हेलो फार्मर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है हम इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा फार, फॉरेंसिक फार्मेसी है जिसे हम फार्मास्यूटिकल जूरिस भी कहते हैं इस सब्जेक्ट को हम किस तरह से पढ़ाई करें इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत से स्टूडेंट को बहुत से पॉइंट पे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम कुछ ट्रिक टिप्स या कुछ जो सजेशन होती है मेरी तरफ से जो मैं आपको दूंगा हमारी फॉरेंसिक फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल जूरिस को समझने में तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के अंदर देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है वो टिप्स क्या है वो सजेशन जो आपको हेल्प कर सकते हैं फॉरेंसिक फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल जूरिस पढ़ने में सब्जेक्ट होता है ये टफ क्यों होता है ये जो सब्जेक्ट है ये बाकी के सब्जेक्ट से जो हमारा फार्मेसी की जो सब्जेक्ट है जैसे कि फार्मास्यूटिकल से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है फार्माकोग्नेसी है इन सब से ये सब्जेक्ट जो अलग क्यों है इस सब्जेक्ट को क्या अलग बनाता है इसको क्या टफ बनाता है ये हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बेस होता है लॉस के ऊपर लॉज जो होते हैं हमारे जो आईपीसी की धारा होती है इंडियन पैनल कोड के जो धाराएं होती है जो सेक्शंस होते हैं इस सभी के सभी सेक्शन जो फार्मेसी फार्मेसी के फील्ड के रिलेटेड होते हैं इन सभी के सभी लॉ और सेक्शन को यहां पर डिस्कस किया गया है तो दोस्तों ऐसा है इसी चीज की वजह से ये जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है समझने के लिए इसके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं इस सब्जेक्ट को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट को हम किस तरह से लिखना चाहिए इन सभी के सभी पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमने देखा कि सब्जेक्ट ये टफ क्यों होता है इसकी जो लैंग्वेज होती है टफ होती है इसके जो सेक्शन होते हैं इसके जो एक्ट होते हैं ये हमें समझ में बहुत सारी दिक्कतें सामने आती है तो दोस्तों हम अभी इस आगे वीडियो में हम ये डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि सभी के सभी चीजों को हम किस तरह से याद रख सकते हैं किस तरह से लिख सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो कि बहुत सी बेसिक चीजें होती है ये ये चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो ये जो बेसिक चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सभी की चीजों को आप प्लीज ध्यान में रखिए क्योंकि आप क्या करोगे इस चीजों को अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको फिर से इस चीज़, इसी चीजों का जो सामना करना पड़ेगा तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है इसकी जो लैंग्वेज जो होती है हमारी जो इंग्लिश जो हम यूज करते हैं जो हमारी फार्मेसी के अंदर जो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं जो उसकी जो इंग्लिश होती है इस सब्जेक्ट की इंग्लिश से बहुत ही डिफरेंट होती है इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो लॉ के रिलेटेड होते हैं इनका मीनिंग तो हम जानते हैं लेकिन इस सब्जेक्ट को इस मीनिंग के अंदर हमारे रीजनल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं ये हमें समझना डिफिकल्ट होता है इन सभी वर्ड्स को ध्यान में जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं पेनल्टीज के अंदर लॉ से रिलेटेड करता है इसको हम पनिशमेंट कहते जो कि बहुत सी नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज में यूज किया जाता है तो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आपको इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं या आपको अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स के अंदर उनके ऊपर उनका जो मीनिंग होता है वो लिखना ही पड़ेगा दोस्तों ये बहुत सी सिंपल ट्रिक होती है बहुत सी सिंपल चीज है ये आपको यहाँ पर कुछ मैं अलग से बताने नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको इस सब्जेक्ट को आसानी से याद रखने में मदद करेगी ये जो सब्जेक्ट होता है ये बेसिकली रिलेटेड नहीं है हमारे फील्ड से इसीलिए इसको जो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है जैसे कि मैंने बताया एक जो फर्स्ट चीज होती है आपको जो वर्ड्स होते हैं इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में आपकी जो कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर आपको इसका जो मीनिंग होते हैं इन सभी के सभी मीनिंग्स को अपनी लैंग्वेज के अंदर आपको लिखना ही पड़ेगा ये तो सिर्फ बेसिक चीज होती है दूसरी चीज होती है जब आप इन सभी के सभी चीजों को पढ़ने जाओगे ये जो पूरे के पूरे एक्ट्स होते है इन आप एक्ट्स को आप कुछ चीजों के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों ये आपको पूरे के पूरे एक्ट को जितने एक्ट आपके सिलेबस के अंदर है उतने के पूरे पूरे एक्ट को आप पढ़ लीजिए जितने एक्ट हैं उनसे भी एक्ट को आप पढ़ लीजिए कौन सा एक्ट किस तारीख को हुआ था जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है वो नाइनटीन के अंदर होता है और जो फार्मेसी एक्ट होता है नाइनटीन के अंदर होता है इन सभी के सभी एक्ट को सबसे पहले आप क्या कीजिए रीड कीजिए सबसे पहले फिर हम चलते हैं दूसरे पड़ाव के पार जो होता है एक्ट को पढ़ने के टाइम पे जो हम अगर हम एग्जांपल लेते हैं फार्मेसी एक्ट का फार्मेसी एक्ट को आप जब पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये जो चीजें बता रहा हूं ये सभी के सभी एक्ट को 
ये जो लागू पड़ती है ये सभी की सभी आपको एक्ट को अप्लाई कर सकते हो आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव होते हैं सभी के सभी एक्ट को इन सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ना पड़ेगा इन द सेंस फार्मेसी एक्ट की अगर बात करोगे आप तो आपको सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान में रखिए स्टूडेंट इन सभी के सभी चीजों को आपको रटना नहीं है जो चीज होती है जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग याद रखिए फिर उसके बाद इसका जो पर्पज होता है उस एक्ट का उस पर्पज को ध्यान में रखिए इस एक्ट को क्यों बनाया गया जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा फिर इसके बाद हम सीधा चलते हैं पेनल्टीज के पेनल्टीज जो होती है जो पेनल्टीज होती है इस पर्टिकुलर एक्ट को इस पेनल्टीज के जो पेनल्टीज होती है उनको समझने की कोशिश कीजिए कि इन पेनल्टीज को क्यों दिया गया है अगर आप किसी एक्ट को कर, ब्रेक करते हो किसी एक्ट को आप तोड़ते हो तो उसके लिए क्या क्या डिफरेंस पेनल्टीज होती है उनको थोड़ा सा मेमोराइज करने की थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होता है वो उसके अंदर पेनल्टीज अलग आती है फार्मेसी एक्ट के अंदर पेनल्टीज अलग आती है फार्मास्यूटिकल पॉलिसी जो होती है ड्रग पॉलिसी ड्रग कंट्रोल ऑर्डर जो होता है उसके अंदर पेनल्टीज कुछ और आ सकती है इन सभी के सभी पेनल्टीज को आपको उस एक्ट एक्ट को हम कितना इंपॉर्टेंट दे सकते हैं उसके बेसिस पर हम जो उसकी जो पेनल्टीज है उन पेनल्टीज को डिस्कस कर सकते हैं तो ये रहा पेनल्टीज का हमने सबसे पहले देखा अपने वर्ड्स को याद रखना फिर ऑब्जेक्टिव को याद रखना फिर पेनल्टीज को याद रखना अगर आप चाहते हो इन सभी के सभी पॉइंट्स के ऊपर इन द सेंस ये जो फार्मेसी एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमें इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो चाहिए और तीसरी जो बात होती है इसके जो एक्ट होते इस एक्ट के अंदर होती है इनके वर्ड्स के अंदर अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं ड्रग एंड जो हमारा नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो एक्ट होता है उसके अंदर अगर आप उसकी पेनल्टीज को पढ़ेंगे तो उनकी पेनल्टीज लगभग जो उनका सेंटेंस होता है वो सेंटेंस लगभग सेम होता है बस जो कुछ डिफरेंस होता है उसकी जो अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊ अगर आप विदाउट लाइसन उस ड्रग एंड नार्कोटिक जो सब्सटेंस होते हैं उसको आप कल्टिवेट करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको पेनल्टीज होती है उसी तरह से अगर आप विदाउट परमिशन उसको बेचते हैं तो उसी के जो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल सेंटेंस होते हैं इसके अंदर इन सभी के सभी वर्ड्स को आपको याद रखना पड़ेगा तो बेस दोस्तों ये ये बहुत सी जो चीजें मैंने आपको बताई बहुत सी बेसिक चीजें थी इस हमारे फॉरेंसिक फार्मेसी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन होती है तो इन सजेशन को आप नीचे कमेंट में बता सकते हो और आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आयु जो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है आपके जीपेट के लिए आपके जो यूनिवर्सिटी होती है उनकी जो पीडीएफ होती है आपके बेस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास फॉरेंसिक फार्मेसी की भी बहुत सी सारी पीडीएफ है अगर आप चाहते हो अगर आप इस जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उस क्वेश्चन को अगर आप सही से आंसर करते हो तो मैं वो पीडीएफ आपको आपके ईमेल आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा आपको सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पर जाके आपको मुझे डीएम करना है वहां पर मैं आपको ये सभी के सभी चीजें आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैं वहां पर भेज दूंगा तो दोस्तों ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें से बेसिक क्वेश्चन में से ये होता है डी इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कहा लोकेट करता है इस सिटी का नाम मुझे आप नीचे कमेंट में आइए वहां पर बताइए फिर वहां पर जाकर आप वहां से आप इंस्टाग्राम पे पेज के ऊपर जाइए वहां से मुझे डीएम कीजिए मैं आपको आपके रिक्वायरमेंट आपका मटेरियल जो भी एमसीक्यूज है जो कि पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच